Yalçın Dorman konuğumuz, SGM Lojistik Direktörü. Hoş geldiniz Yayın Hanım. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum katıldığınız için. Şimdi özellikle tabii ihracattaki yavaşlama burada lojistik sektöründe de hissedildiğini bu hafta çok fazla dinledik aslında. Evet. Öncelikle tabii sormak istiyorum. Yani orta vadeli program açıklandı içerisinde lojistik sektörüne de değinilmişti. Nasıl şu andaki gidişat ve önümüzdeki döneme nasıl bakıyorsunuz? Şimdi evet orta vadeli programda 7 tane yapısal reform açıklandı. Bunun içinde büyüme ve ticaret kısmında e, lojistik de başlık olarak yer aldı. Bununla alakalı düzenlemelerin 2024 yılının birinci çeyreğinde açıklanacağı belirtildi. E, bir noktada taşım olması için üretim olması, ihracat olması ya da bir ithalat olması gerekiyor. Bunların olmadığı noktada taşımacılıktan ya da lojistik hizmetlerden söz etmek çok daha mümkün olmuyor. E, genel olarak birkaç tane başlık altında aslında bunları değerlendirirsek, Türkiye'nin mevcut durumuna baktığımızda e, Dünya Bankası'nın İki yılda bir yayınlamış olduğu lojistik performans endeksi vardı. Hı hı. Pandemi döneminde bunu yayınlayamadılar. İlk 2007 yılında yayınlamışlardı. 2018'de yayınlanan lojistik performans endeksinde Türkiye 160 ülke arasında 47. sıradaydı. Aslında bu Türkiye için çok çok düşük bir seviye. Bu sene yayınlanan 2023 yılı lojistik performans endeksinde Türkiye'nin 37. sıraya çıktığını görüyoruz. Hatta pardon 38. sıraya ama 2018'de 160 ülke vardı. Şu an 139 ülke var. O yüzden ülke sayısının azalmış olmasından dolayı da Türkiye belki bir miktar yukarı çıkmış olabilir. Lojistik performans endeksinde Dünya Bankası nelere bakıyor diye düşünürsek aslında bu kalemler çok çok önemli. Bunlardan bir tanesi hatta en başta geleni gümrük işlemleri. Daha sonra lojistik altyapı, işte uluslararası taşımacılık, lojistik hizmetlerdeki kaliteler, e, zamanda teslimat ve takip edilebilirlik. Bütün bunları değerlendirip e, Dünya Bankası e, 139 tane ülkeyle alakalı o ülkelerin dış ticaret yaptığı ülkelere sorular sorarak bir, bir takım geri bildirimler alıyor ve buna göre bir indeks oluşturuyor. E, bu bakımdan... E, Tabii ki 2018'e göre seviyemizin yükselmesi iyi bir şey ama 2012'de de aslında Türkiye 27. sıradaydı. Bunu da düşündüğümüzde biraz geriye gittiğimizi söyleyebiliriz. Yine genel olarak lojistikte neler oluyor diye bakarsak limanlarda elleştenen yüklere baktığımızda Temmuz Temmuz karşılaştırabiliriz. Şu anda Ağustos ayının rakamları henüz açıklanmadı. Genel anlamda tonaj bazında Yaklaşık %4,5-5 civarında bir düşüş var 2022'ye göre 2023'te. Konteyner bazında çok büyük bir düşüş yok ama transit dediğimiz yani Türkiye'ye gelip Türkiye'den bir başka ülkeye giden konteyner taşımacılığında yaklaşık %10 gibi bir gerileme olduğunu görüyoruz. İthalat, ihracatta bir miktar artış var ama transit gerçekten Türkiye önemli bir transit hub'ı gerek hava kargo için olsun gerek karayolu için olsun Buradaki gerek deniz yolu için olsun. özel bir sebebi var mı? E, daralma aslında bir miktar daralma ya da o ülkeler belki de transit yüklerini e, alıcı ülkeler başka yerlere kaydırmış olabilir. Yani bunu Hı. Orta Doğu'dan yapıyor olabilirler. Başka bir yerden Hindistan'dan yapıyor olabilirler. Bunun fiyatsal bir takım olarak fiyatsal bir da olabilir. O da doğru. Yani az önce etki olabilir mi? Az sonuçta? önce Murat Bey de değindi. Hı. Yani e, pandemi döneminde konteyner fiyatları 16 bin dolara çıkmıştı. Çin den Türkiye'ye olan taşımacılık. Neredeyse hatta 20 bin dolarla da Evet, 18'leri de gördü. Evet. Ee, ama sonra e, pandeminin başında bu rakamlar 2200 dolarlar civarındaydı. Bugün geldiğimizde bu rakamlar pandemi döneminin yaklaşık %25 altında. Türkiye için söylüyorum bunu. Uzak dolu armatörler her zaman için Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Türkiye'den daha ucuz nalınlarla taşıma yapıyor. O yüzden Türkiye bu noktada aslında avantajını biraz kaybetmiş oluyor. Pandemideki avantajımız bizim neydi? Hızlı teslimat yapabilmemizdi. Terminlerin çabuk olmasıydı. Maliyetlerin düşük olmasıydı. Bir konteyner işte 16 bin dolara Çin'den Almanya'ya gidecekken bizim nakledicilerimiz 4 bin 500, 5 bin euroya belki işte İstanbul'dan Berlin'e, İstanbul'dan Hamburg'a taşıma yaptılar. Bu bizim için büyük bir avantaj dönüşmüştü ama bu avantajı biz maalesef kaybettik. Tamamen kaybettik. Zaten o birçok sektörü de etkiliyor. Yani işte konfeksiyon sektörünü etkiledi, teksi sektörünü etkiledi, otomotiv yedek parça etkiledi. Bunu farklı programlarda hep konuşmuştuk zaten. Tabii. Ee, onun dışında belki Baltık Kuruk Endeksini konuşabiliriz. Çünkü o da dünya e, lojistiğiyle alakalı, dünya taşımacılığıyla alakalı önemli göstergelerden bir tanesi. Çünkü deniz yol taşımacılığının birim maliyetlerini ortaya koyuyor e, Baltık Kuruk Endeksi. Aynı zamanda büyüme ve üretimle alakalı da dolaylı bilgiler de sağlamış olduğu için aslında e, küresel ekonominin öncü göstergelerinden bir tanesi Baltık Kuruk Endeksi. E, şu an siz her e, programda zaten yayınlıyorsunuz. Yani canlı olarak veriliyor. Bugünkü seviyesi 1141 e, mertebesinde. Ama 
bakarsak eğer e, pandeminin başında 450'ler mertebesindeydi. Pandemi sürecinde 2021'in Ekim'inde mesela 5650 seviyelerine kadar çıktı. Yani o aslında ekonomi ne kadar canlı olduğunu gösteriyordu bize. Baltı kuru endeksinin düşmesi dünyadaki kuru yük ham madde taşımacılığının düştüğünü, yükselmesi ise bunun arttığını belirtiyor. Çünkü brokerlar işte Londra'daki merkeze taşıma fiyatlarını bildiriyorlar, taşınan miktarları bildiriyorlar. Bu endeks ne kadar yukarı çıkarsa bu aslında dünya ticaretinin o kadar canlı olduğunu gösteren bir seviye. Bu sene en dip Şubat ayında gördü 450-470 mertebesindeydi ama bugünkü gelmiş olduğu seviye 1140 milyar ama genel olarak baktığımızda çok düşük bir seviye aslında. O da ekonominin biraz can kaybettiğini gösteren bir şey bize. Evet, dünyadaki sıkılaşmanın da bir miktar artık etkisi tabii, tabii iyi de niye hissediliyor ama tabii önümüzdeki yıl daha biraz daha kritik olacak herhalde sektörler adına. Onu tabii takip edeceğiz. Şimdiden evet. bir şey kestirmek de çok zor ama işte yarını göremiyoruz. Kesinlikle Avrupa'daki doğal gaz krizi tekrardan konuşulmaya evet. başlandı. Yer yer işte farklı etkenlerle petrol fiyatları zaten e, aldı başını gitti Maalesef, tekrardan. Maalesef 90 doları ve, buldu mesela. Yani ve de raporlarda 100 dolarlar zikrediliyor. Bu da tabii evet. çok tehlikeli.